ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்பர் த்ரீ பார்க்க போறோம் ஃபைண்ட் த சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரேஷியோஸ் ஒரு ரேஷியோ கொடுத்து அதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் எழுத சொல்லியிருக்காங்க எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரேஷியோவை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சிம்பிளிஃபை பண்ணா தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நம்பரை மேலே எழுதிக்கோங்க நியூமரேட்டர்ல செகண்ட் நம்பர் டினாமினேட்டர் வரணும் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் ரெண்டு சேம் டேபிள்னா ஃபைவ் டேபிளில் வரும் இல்லையா ஸோ எப்போ ஃபைவ் டேபிளில் ஃபிஃப்டீன் வரும்னா த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி எப்போ வரும் ஃபைவ் டேபிள்னா ஃபோர் சார் ரெண்டே ஃபைவ் டேபிள்ங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எப்போ வருது த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி எப்போ வருது ஃபைவ் டேபிள்னா ஃபோர் சார் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் தான் இதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் இதை நீங்கள் அடுத்து ரேஷியோ ஃபார்மில் எழுதிடுங்க ஸோ சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோ ஃபார்ம் Simplified ratio form is equal to 3 is to 4. Mail are the first element, 3 is to 4. Numerator are the first element, denominator are the second element. Now, add the sum. Now, add the sum. 32 is to 24. This is the simplified form. First, add the fraction form. 32 is the first number, second number. 32 by 24. Now, add the sum. Now, add the sum. Now, add the sum. Now, add the sum. ரெண்டுமே எயிட் டேபிள் நமக்கு இந்த ஆன்சர்ஸ் பார்த்துருப்போம் எயிட் டேபிள் தேர்ட்டி டூ எப்போ வரும்னா ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் டேபிள் எப்போ வரும்னா த்ரீ சார் த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இப்போ இதோட இதோட சிம்பிள் ஃபார்ம் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் வந்து ஃபோர் பை த்ரீன்னு எழுதுகிறோம் இதோட சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோ ஃபார்ம் பாருங்க இப்போ இதோட சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோ ஃபார்ம் வந்து மேலே இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இப்ப ஆர்டரை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடவே முடியாது தப்பு ஆயிடும் அப்புறம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுல உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்னு கிடைச்சது இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ இது வேற அது வேற ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாம கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க அடுத்து டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறது செகண்ட் நம்பர் ஸோ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ தான் இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க செவன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இதோட ஃபிராக்ஷன் ஃபார்ம் வந்து செவன் பை ஃபிஃப்டீன் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத மேலே எழுதிக்கோங்க செகண்ட் இருக்கிறது கீழே எழுதிக்கோங்க செவன் பை ஃபிஃப்டீன் எந்த சேம் டேபிள்ஸில் போகுதான்னு பார்த்தா எந்த டேபிள்ஸ்லையுமே சேமாக போகாது செவன் டேபிள்ஸ் செவன் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் செவன் டேபிளில் ஃபிஃப்டீன் வராது ஸோ கேன்சல் பண்ணவே முடியாது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இதுதான் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்ம் அதையே அப்படி ரேஷியோவில் எழுதிடலாம் சிம்பிளிஃபைட் ரேஷியோ ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் இஸ் செவன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு மேலே இதுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க டுவெல் இஸ் டு டுவெண்ட்டி செவன் அதோட ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க 12 by 27, first number மேலே எழுதிக்கோங்க செகண்ட் நம்பர் கீழே எழுதிக்கோங்க ரெண்டும் ஏதாவது சேம் டேபிளில் நம்ம இந்த ஆன்சர்ஸ் பார்த்துருக்கோமான்னு பார்த்தா த்ரீ டேபிளில் பார்த்துருப்போம் ஓகே த்ரீ டேபிளில் டுவெல் எப்போ வரும்னா ஃபோர் சார் த்ரீ டேபிளில் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆன்சரை மட்டும் இங்கே எழுதுங்க டுவெண்ட்டி செவன் வந்து த்ரீ டேபிளில் எப்போ வரும்னா நைன் சார் இப்போ ஃபோர் நைன் இது ஏதாவது சேம் டேபிளில் அடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா வேறு எந்ததுமே சேம் டேபிளில் வராது இது டூ டேபிளில் வரும் இது த்ரீ டேபிளில் வரும் இது த்ரீ டேபிளில் வராது இது டூ டேபிளில் வராது ஸோ சேம் டேபிளில் நம்மளால் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாதுன்னா அதுதான் சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் அப்போ இது தான் ஃபோர் பை நைன் தான் இதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இதை ரேஷியோவில் எழுதணும் சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோ ஃபார்மில் எழுதிடுங்க ஸோ இதை சிம்பிளிஃபைடு ரேஷியோ ஃபார்மில் எழுதும்போது மேலே இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எழுதுங்க ஃபோர் இஸ் டு நைன் ஆர்டர் மாறிடக்கூடாது இது வந்து ரேஷியோவோட ரூல்ஸ் ஆர்டர் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தென் யோர் ஆன்சர் இஸ் ராங் ஃபோர் இஸ் டு நைன் தான் இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ இந்த சம் பாருங்க செவன்டி ஃபைவ் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் செவன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டு சேம் டேபிள்ஸில் போகுதான்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் போகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள் இஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டேபிள் இது கண்டிப்பாக எல்லாரும் கற்றுக்கோங்க இதோட ஆன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபைவ் இது மூணு மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அடுத்த ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் ரிப்பீட் ஆகும் இந்த மூணு நம்பர்ஸை வச்சே தான் அந்
ஸோ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் தான் இதோட சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ரேஷியோவில் தான் கடைசியாக ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஆன்சர் வந்து உங்களோட ரேஷியோவில் தான் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரேஷியோஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி திரும்ப ரேஷியோ ஃபார்மில் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன் என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ர